Sea turtle opawikan ay isang marine reptiles. Majority of their lifespan ay ginugugol nila sa ilalim ng dagat titulad ng ibang land reptiles. Pero bilang mga air-breathing reptiles, kailangan nilang umahon sa dagat upang huminga. Isa rin dahilan ng pag-ahon nito sa dalampasigan ay upang magparami o mangitlog. At alam nyo ba na nakadepende sa temperature ng nest kung magiging male o female ang sea turtle hatchlings. Kapag ang mga itlog nito ay na-incubate sa nest na may 81.86 degree Fahrenheit, ang mga hatchlings ay male. Pero kapag 87.8 degree Fahrenheit ang temperature ng nest, ang mga hatchlings ay female. Sa ilalim naman ng dagat ay kayang pigilin ng mga sea turtles ang paghinga depende sa kanilang level of activity. Averagely, kaya nilang hindi huminga hanggang 45 minuto hanggang isang oras. Pero kapag ito ay nagpapahinga o natutulog, kaya nitong tumagal sa ilalim ng dagat mula 4 hanggang 7 oras. Ayon pa sa pag-aaral, kaya pa nitong umabot hanggang ilang buwan kapag ito ay nagha-hibernate. Ang mga sea turtles ay hindi kayang mag-retract o pumasok sa shell nito, di tulad ng mga freshwater turtles. Pero ano nga ba ang ginagampanan ng mga pawikan sa dagat? Alamin sa Wonders of Creations. Here are the five wonders of sea turtles. Number one, sea turtles maintain marine habitat. Isa ang sea turtles sa mga large species na kumakain ng mga sea grass. Dahil dito, naiiwasan ang pagdami ng mga fungi at algae na mabilis na dumadami sa mga overgrown sea grass. Malaki ang magiging epekto sa dagat kapag dumami ang fungi at algae. Nakakabawas kasi ito sa oxygen level ng marine habitat. Number 2. Sea turtles maintain a reef ecosystem. Ang mga pawikan, specifically ang hawksbill, ay nakatutulong para mabalanse ang coral reef system sa pamagitan ng pagkain ng mga sponges. Nakakatulong ito upang maiwasan ng pagdominate ng sponges sa reef communities. Pag dumami kasi ang mga sponges, liliit ang espasyo para sa mga corals na isa sa mga most important marine ecosystems. Number 3. Sea Turtles Balance the Marine Food Web Ang mga pawikan ay top jellyfish predators. Nakatutulong sila na mapanatili ang tamang dami ng jellyfish sa karagatan. Ang mga jellyfish kasi ay kakumpetensya ng mga isda sa pagkain. Kinakain din ito ang mga fish eggs at larvae. Kaya malaki ang magiging epekto nito sa food chain kung hindi makokontrol ang dami ng jellyfish sa dagat. Number 4. Sea Turtles Provide Food for Fish Ang mga sea turtles ay kinakapita ng mga barnacles at algae, kaya naman mahilig ang mga pawikan bumisita sa mga cleaning station. Sa pamagitan nito, hindi lang nalinis ang pawikan, napapakain niya pa ang mga cleaner fish and shrimps species. And number 5. Sea Turtles Help Improve Nutrient Cycle in the Ocean isa sa mga behavior ng mga sea turtles ay ang pag-glide o pagdausdos sa sea floor para makahanap ng makakain. Ang ugaling ito ng sea turtle ay nakatutulong sa nutrient distribution sa ilalim ng dagat. Nakatutulong din ng mga sea turtles sa shorelines. Ang mga unhatched eggs nito ay nagsusupply ng concentrated source of high-quality nutrients na nakabubuti sa kanilang nesting beach at beach ecosystems. Kahanga-hanga, di ba? Yan ang Wonders of Creations. Subscribe to the Dive YouTube channel and be updated on our latest diving adventure. Sing of the dive.